Isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Sa video ito ay tatalakayin natin ang multi-pressure systems. By the end of this lecture, dapat ninyong matutunan kung bakit sa ilang pagkakataon ay kinakailangan gumamit ng multi-pressure systems. Dapat din ninyong maunawaan ang mga function ng flash chambers at ng mixing chambers na kadalasang ginagamit sa mga multi-pressure system. Samantala, dapat nyo ring maintindihan ang kaibahan ng flash gas removal at flash intercooling. Ang mga ito ay dalawa lamang sa mga prosesong nangyayari sa loob ng flash chamber. Simulan natin ang diskusyon sa pinakasikat na aplikasyon ng multi-pressure systems, ang cryogenics. Ito ay ang study of very low temperature and its applications in space science, electronics, automobiles, at handling of substances such as liquefied natural gas and medicines. Ginagamit din ito upang mag-preserve ng certain organs in case of transplantation. Sa madaling salita, nangangailangan nito ng sobrang mabababang operating temperatures. Kung gagamit tayo ng standard vapor compression cycle, ibig sabihin ay nangangailangan nito ng very low evaporator temperatures. Pero anong mangyayari sa ating SVCC kapag binabaan natin ng todo ang evaporating temperature and therefore its corresponding evaporating pressure? Let's inspect our pH diagram. Ito ang itsura ng pH diagram ng SVCC. Kapag binabaan natin ng pressure, makikita nating liliit ang refrigerating effect. Bukod dito, lalaki ang compressor work dahil magbabago ang dadaanan nitong isentropic lines. Base sa ating COP formula, ang pagbaba ng refrigerating effect at pagtaas ng compressor work ay magdudulot ng sobrang pagbaba ng COP. Bukod dito, makikita natin na ang compressor outlet ay mauusog pa kanan at ang ibig sabihin nito ay tataas ang temperature ng compressor outlet. As much as possible, ayaw natin ang sobrang mataas na compressor outlet dahil may hirapan tayo sa pagdesenyo o pagpili ng compressor. So malinaw na kung ang gagamitin natin ay ang standard vapor compression cycle para sa very low temperatures o cryogenic applications, ay magiging sobrang mababa ang performance ng ating system. Bakit? Dahil tayo ay gumagamit lang ng dalawang pressure levels. Maaari natin itong masolusyonan sa pamamagitan ng paggamit ng tatlo o higit pang pressure levels. Ito ay ang tinatawag nating multi-pressure systems. Ngayon, alamin natin ang mga prosesong flash gas removal at flash intercooling. Ang dalawang ito ay parehong gumagamit ng flash chamber. Ang flash gas removal ay ang proseso ng paghihiwalay ng saturated liquid at saturated vapor sa isang vapor compression system mula sa outlet ng condenser kung saan meron tayong saturated liquid gumagamit tayo ng throttling valve upang mabaan ng pressure. Ang consequence nito, bukod sa pressure drop, ay ang pag-vaporize ng ilang bahagi ng refrigerant. Ang vapor component na nabubuo dahil sa throttling process ay tinatawag na flash gas. Ang flash gas o ang saturated vapor component ay pumupunta papasok sa compressor, samantalang ang saturated liquid component naman ay bumababa papuntang evaporator. From the name of the process itself, which is flash gas removal, gusto nating tanggalin ang flash gas. Bakit kaya? Una sa lahat, hindi ito nakakapag-contribute sa refrigerating effect sa loob ng evaporator. Tandaan natin na ang evaporator ay gumagamit ng phase change upang makapag-absorb ng heat. Hindi nakakapag-contribute ang flash gas sa refrigerating effect dahil hindi ito makapag-undergo ng phase change on the first place. Bukod pa dito, ang flash gas ay nakakapagdulot lang ng unnecessary pressure drop sa loob ng evaporator at nakakapagpababa ng performance nito. Ano-ano ang governing equations sa loob ng flash chamber? Using the first law of thermodynamics at provided na walang interaction ng flash chamber sa environment, lahat ng enthalpies na pumapasok ay equal sa lahat ng enthalpies na lumalabas. Using mass balance, lahat naman ng masses na pumapasok sa flash chamber ay equal din sa lahat ng masses na lumalabas. Samantala, maaari nating sabihin na ang mass flow na lumalabas sa flash chamber papunta sa compressor ay equal sa mass flow at 0.7 multiplied to the quality at the same point. Bakit? Dahil remember ang definition ng quality ay ang fraction of the vapor component in your entire mass. 
At alam natin na ang vapor component ay pumupunta sa compressor, which is why the formula over here. Ito ang itsura ng pH diagram ng isang multi-pressure system na gumagamit ng flash gas removal. Mapapansin natin na meron tayong tatlong pressure levels in contrast with two pressure levels in SVCC. Ito ay dahil sa presence ng flash chamber in between the low stage compressor and the high stage compressor. Ang process 1-2 S ay isang isentropic compression. Ibig sabihin, ang entropy sa inlet ng low stage compressor ay equal sa entropy ng outlet. Kung hindi isentropic ang ating process, gamitin lang natin ang isentropic compressor formula upang ma-define ang state 2. At this junction, meron tayong mixing chamber kung saan nagkakaroon ng isobaric mixing among states 2 and 3. Ang resulta ng isobaric mixing na ito ay ang state 4. Using conservation of energy, this mixing is governed by the following equations. Sunod naman ay ang process 4-5S na isang isentropic compression. Ibig sabihin nito, ang entropy at state 4 ay equal sa entropy ng state 5S. Kung hindi isentropic ang ating process, which will most likely be the case, gamitin lang natin ang isentropic compressor formula upang ma-define ang state 5. Ang process 5-6 naman ay isang isobaric heat rejection process kung saan ang outlet ng condenser ay saturated liquid unless otherwise specified. Again, ang ibig sabihin ng isobaric ay constant pressure. Ang process 6 to 7 naman ay isentalpic throttling. Ibig sabihin, ang enthalpies sa inlet at outlet ng throttling valve ay magkapareho. Ang process 7 to 8 at ang process 7 to 3 naman ay ang flash gas removal kung saan pinaghihiwalay ang liquid at vapor component ng mixture. Ang mga governing equations dito ay na-discuss na natin kanina. Samantala, ang process 8-9 naman ay isa na namang isenthalpic throttling process. Panghuli, ang process 9-1 ay ang isobatic heat absorption na nangyayari sa evaporator. Kung ikukumpana natin ng pH diagram ng system with flash gas removal sa pH diagram ng SVCC, makikita natin tumaas ang refrigerating effect nito at bumaba ang compressor work. Ito ay dahil sa pag-introduce ng intermediate pressure na epekto ng paglalagay ng flash chamber. Sunod naman ay aralin natin ang system with flash intercooling. Ang flash intercooling na nangyayari sa flash chamber ay ginagawa upang palamigin ang discharge ng low-stage compressor bago mag-undergo ng second-stage compression. Dahil sa pagpapalamig o sa intercooling na ito, Inaasahan nating bababa ang outlet temperature ng high-stage compressor at bababa rin ang overall compressor work. Ito ang itsura ng pH diagram ng vapor compression system with flash intercooling. Ang process 1 to 2S ay isang isentropic compression. Ibig sabihin, ang entropy sa inlet ng low-stage compressor ay equal sa entropy ng outlet. Again, kung hindi isentropic ang ating process, gagamitin lang natin ang isentropic compressor formula upang ma-define ang state 2. Ang process 2 to 3 naman ay tinatawag na isobaric intercooling. Ibig sabihin, pinapalamig natin ang superheated compressor discharge at a constant pressure. Pagkatapos nito, sasala nga ang refrigerant sa isa pang isentropic compression sa process 3 4S. Ang process 4-5 naman ay isang isobaric heat rejection process kung saan ang outlet ng condenser ay saturated liquid unless otherwise specified. As the refrigerant cools and condenses, constant pressure is maintained. Sunod ay ang processes 5-6 at 5-7. Mula sa state 5, hahatiin natin ang mass flow sa dalawang prosesong ito. Sila ay parehong isenthalpic throttling, ngunit magkaiba ang dalawang pressures nakababagsakan ng dalawang prosesong ito. Sa kabila nito, ang kanilang enthalpies ay magkakapareho. Panghuli ang process 7 to 1. Ito ay nagaganap sa evaporator at isa uling isobaric heat absorption process. 
Let's focus on this flash chamber over here. Maaari nating i-set up ang governing equations nito using the mass and energy balances. Before we end this video, I would like to show you this cascaded system that you can see on your screen. Mapapansin ninyo na ito ay binubuo ng dalawang loop ng SVCC so we can solve them as if they are separate SVCCs. Ang karagdagan lang dito ay magkakopol ang evaporator ng high stage loop at ang condenser ng low stage loop. It should be noted that in order to have heat transfer between these two heat exchangers, dapat mas mababa ang temperature ng high loop evaporator kesa sa temperature ng low loop condenser. This coupling, therefore, is governed by this equation. Meanwhile, this functions as one refrigerator. Ang low-stage evaporator ang nag absorb ng heat sa refrigerated space, samantala ang high-stage condenser naman ang nag -re ng heat sa environment. Dahil dito, maaari natin i-compute ang COP ng cascaded system using the following formula.